Мы в киви уже. В киви. Это сазанчик, да? Да. Улума? Вот одна. Вот вторая. Пойдет, да? Пойдет. Килограмм 110 тысяч. А, все. Ичанкала, окруженный мощными стенами внутренний город, ставший первым памятником всемирного наследия Центральной Азии. Это историческое ядро Хивы, откуда более двух с половиной тысяч лет назад началась история одного из самых древних городов Узбекистана. Это оригинал. Вот то, что выгорело, это реставрация. До сегодняшнего дня наши мастера не могут найти секрет вот этой краски. Как сделать так, чтобы она не выгорала? Ага. Когда реставрируют, ага. вроде все нормально. А потом вот так на солнце выгорает. Значит, везде мою лику вы будете видеть. Вот в этих цветах. Это синий, бирюзовый, белый, крапление черного. В Ухаре, в Самарканде вы видели разные цвета. Там был и терракот, да? и оранжевый, и желтый. У нас только это. И в основном это будут только растительность, либо какие-то геометрические фигуры. Сегодня медресе Мухаммада Аминхана выполняет роль гостиницу, где в качестве номеров используются бывшие худжиры, кели учеников. Рядом с медресе находится символ хивы, минарет, который должен был быть высотой 80 метров, что сделало бы его самым высоким минаретом своего времени. Но в 1855 году в битве по захвату Туркменистана Мухаммад Аминхан погиб, и стройка была заморожена. К тому моменту высота здания достигла 29 метров, за чего он получил название Кальта Минар, в переводе «короткий минарет». Несмотря на это, он стал одним из самых красивых минаретов Узбекистана. В 1598 году, когда река Амударья в очередной раз изменила свое русло, оставив без водных ресурсов древнюю столицу Харезма Гурганж, сейчас Ургенч, из аэропорта которого мы улетали домой, Хива стала новой столицей государства, зародившейся в 8 веке до нашей эры и павшего лишь в 1920 году. Один из главных архитектурных памятников Ичан Калы, стены которого длиной 6250 метров, цитадель Куна Арк, которая вплоть до 1920 года являлась ханской резиденцией. Ее строительство началось в 1686 году, а в своем нынешнем виде цитадель сформировалась ближе к концу 18-го столетия. Именно к тому моменту были возведены высокие крепостные стены, сделавшие икона Арк городом в городе. Прибивалась плитка. Все вот эти стены были отделаны с усадьбом золотом. Сегодня это просто бронзовая краска. В середине ставил таран. И здесь была посуда по Адаминой Хану. Судя по археологическим данным, Хива существовала уже в пятом 6 веках, как остановка или караван-сарай при колодце Хейвак. Вот ворота, в которые мы с вами вошли, западные, они всегда были закрыты, потому что с той стороны всегда нападали в клены. По легенде, постройку Хорезма начал Сим, старший сын Ноя, который родился, когда Ною был около 500 лет. Так вот, во время стройки он вырыл колодец и, утоляя жажду, сказал «Хейвак, хейвак!» что означает «как хорошо». Именно после этого город взял имя Хива. Медные поведения, серебряные и золотые. Брали на работу физически здоровых э, 
мужчин, не женатых, чтобы у них не было да, соблазнов а, носить. Да, да, вот нитка, видите? Вот кокон. Вот она кокон разматывает. От 800 до 1200 метров. Да. Ты можешь вот так пальцем это, чтобы она не ушла туда. 800 метров. Как это конец нитки найти? Им вот такие сухие ветки бросают, и они ищут место, а потом начинают выделять вот эту слюну и обматывают себя. А как они понимают, что она толстенькая или какая там? там же надо... Они определенных размеров набирают и ага. взвешивают же там. Какая-то 25 дней кушает, какая-то 30. Посередине. Да. Да. Во-первых, ты должен закрепить вот это, да? Закрепил? Нажимаешь вот этой ногой на педаль плавно и тянешь, вот это отпускай уже. Значит, да. Тяни плавно. Ярослав, посмотри, макнул, да. отжал, макнул, отжал. Вот там а -а -а. полотенце дадут, будешь вытирать эти перчатки. Давай нам хозяйство вести, мне тут надо посмотреть, как это. Хозяйки. Выбираешь, да? Да? Ну ладно. Ну и все. Красотой к себе привлекала. Платье с лучами часто меняла Его как царица держала в секрете Кто помогал быть самой прекрасной на свете И толпа по-своему права подавай Ей громкие картины у кинематографа Хива на плакатах скачут бедуины Его красотой к себе привлекала Платье с лучами часто меняла Его как царица держала в секрете Кто помогал быть самой прекрасной на свете И толпа по-своему права подавай Ей крутые картины у кинематографа Хива на плакатах скачут бедуины да, носу. Ее отец был арестован. А, Ирма очень долгое время обивала пороги. Ей говорили, что без права переписки. Оказывается, тогда же он и был расстрелян. Но когда она узнала об этом, она уезжает отсюда, в Киргизию. Один раз год сады цвету, Весну любви один раз жду. Всего один лишь только раз. Цветут сады в душе у нас Один лишь раз для меня было открытием, что звезда эстрады Анна Герман, которую поляки приписали себе, родилась в Узбекистане, в Ургенче. Даваться факты ее жизни не буду, этому посвящена маленькая экспозиция в музее. Внимание, немцев Менонитов, последователи Мена Сименса, католического священника и вождя на баптистского движения в Нидерланды. Действующая церковь не признала его взглядов, и в конце концов он и многие его последователи были казнены, а оставшиеся бежали в Германию, а затем по приглашению Екатерины II на начали переселяться в Россию. Но Александр II решил затащить мирных земледельцев и животноводов в армию наравне со всеми. Люди, у которых одно из главных убеждений было то, что христиане не должны убивать других людей, естественно, свалили кто в Америку, кто в Среднюю Азию. В 1884 году в 15 километрах от Хивы была основана колония малочанских немцев, проживавших на реке Молочная, Таврические губернии, ныне Запорожской области Украины. Сижу и в тихо не 
Тысячелетий исполняют Куня, Арк и Минарет, Кальтаминар Мавзолей и ярко-красочный базар Пахлаван Махмуд, живший в Хиве в XIII веке по преданию, был похоронен в собственной мастерской по дублению кожи. Пахлаван с персидского богатырь, так как он был высокого роста. Харизмиец Махмуд был поэтом, философом, умел исцелять людей и прославился как непобедимый борец, выступавший на соревнованиях в разных странах. Лишь однажды он потерпел поражение, когда узнал, что его противнику в случае поражения грозит смертная казнь. С давних времен его почитают здесь как пира, то есть святого покровителя города, поскольку это место превратилось популярное место паломничества, вскоре были построены мечети и ханака. Пристроенных к мавзолею склепов стали хранить хивинских ханов и членов их семей. Творчество Пахлава Махмуда сыграло особую роль в формировании и развитии таджистской поэзии, которую можно считать продолжением классической персидской литературы. Минарет и медресе Ислам Ходжа. Самый высокий минарет, 57 метров. Кто такой был Ислам Ходжа? Ислам Ходжа был визирем. Визир – это премьер-министр. Главное достояние Джума мечети – 213 деревянных резных колонн в молитвенной комнате. Это своего рода музей, рассказывающий о стиле хивинской резьбы по дереву в разные времена. Многие колонны были перенесены из других старинных зданий. Есть те, что взяты в качестве военных трофеев, но есть и родные, сохранившиеся в этой мечети с X века. Освещалась она вот только через вот эти два отверстия. Сейчас сделали стеклянный потолок, этого не было. И не было вот этих цветников. Она была просто не сейчас она не видится. Возраст у нее разный. А в церкви вы видите казан. А там все время была теплая вода для омовения. Нет, я говорю, они и по рисунку, по формам разные. Я поэтому да, 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 спрашиваю, да. как это? Отсюда, отовсюду тащили, получается? Ну, где-то да. Где-то вот старались вот сохранить. Это вот просто она сказала, это с Китая, это там, это что. Для туристов вот место где вы могли бы видеть, как это было на самом деле. Караваны же шли в караван-сарай. Вот видите, колеи остались от повоза. С этой стороны медресе, с этой стороны дворец. Ташхаули – это каменный дворец. Конец 19-го, начало 20 века, где правили ханы вплоть до 20 -го года. Склонял голову тоже. Это специально, да? Да, это делалось специально, чтобы он не сознавался. И вообще, кто приходит, они все ага. должны поклоном зайти. Части дворца связаны между собой лабиринтом неосвещенных коридоров. Первым делом во дворце обустроили ханский покой и гарем. Потом пристроили Мехмонхуну, сооружение для приемных делегаций и гостей, а с западной стороны Арзон Хуну, зал суда. Так как мусульманину было запрещено иметь одновременно более четырех жен, поэтому гарем включал просторные покои хана. Здесь нету реставрации, вот как было, так и есть. И четыре комнаты для его избранниц слева. Справа комнатушки наложниц. Это наложницы, да? Наложницы. Кошма было, да? Сверху ковры, а потом уже вы. Только основание стен цитадели, состоящие из пахсы, прессованной глины и рядов кирпича с сердца, родное, и датируется пятым веком, так как она была разрушена при нашествии монголов в 1220 году. Свободу можно подняться только на небольшой отрезок стены, пройдете километр-полтора и упретесь в башню, и пойдете обратно. Летний дворцовый комплекс построенный по поручению Хивинского хана 
Для своего сына, принца Асфандия Архана. В нем же он был убит в ходе государственного переворота. Высокие двери и окна дворца были сделаны немецкими плотниками из религиозной общины монитов. Обслуживание шикарное. Смотри, пустая площадь и один самолетик. Коль, прокомментируй. Рассвет встречаем.